ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சங்கஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி வந்து மோஸ்ட் ரெக்வஸ்டட் வீடியோன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா என்னோடய ஃபுல் கிச்சன் டூர் பார்த்துட்டு நிறைய பேர் வந்து யூட்டிலிட்டி ஏரியா டூர் கேட்டிருந்தீங்க அதை பற்றின வீடியோ தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஆர்ஓ வேஸ்ட் வாட்டர் வந்து யூட்டிலிட்டி ஏரியாவில் வாஷிங் அண்ட் கிளீனிங்க்கு யூஸ் பண்ணுறதா என்னோடய ஃபுல் கிச்சன் டூரில் சொல்லியிருந்தேன் அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸும் நீங்கள் கேட்டிருக்கீங்க அதையும் இந்த வீடியோவில் நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் எயிட் யூஸ்ஃபுல் டிப்ஸும் நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் வாங்க இப்போ இந்த வீடியோ பார்க்கலாம் இந்த கபோர்டில் தான் வந்து வாட்டர் ப்யூரிஃபையர் இருக்குது இதோட அவுட்லெட் பைப் வந்து இந்த மாதிரி இன்பில்ட்டாக வந்து யூட்டிலிட்டி ஏரியாவில் கனெக்ட் ஆகுது இங்கே ப்ளூ கலரில் தெரியுது இல்லை இதுதான் வந்து ஆர்வோட அவுட்லெட் பைப்பு ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் அப்பயே இன்பில்ட்டாக இந்த பைப் வந்து யூட்டிலிட்டி ஏரியாவுக்கு கொண்டு போயிட்டோம் ஸோ அந்த வேஸ்ட் வாட்டர்லாம் அங்கே கலெக்ட் ஆகிடும் இந்த டோருக்கு வெளியே தான் வந்து யூட்டிலிட்டி ஏரியா இருக்குது இந்த யூட்டிலிட்டியோட சைஸ் வந்து ஃபோர் இன்ட்டு டென் அதாச்சு அகலம் வந்து ஃபோர் ஃபீட்டு நீளம் வந்து டென் ஃபீட் இப்போ இந்த சைடில் வந்து வாஷிங் மிஷின் இதெல்லாம் இருக்குது வாஷிங் மிஷினுக்கு மேலே இருக்கிற ஸ்பேஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கிரானட் ஸ்லாப் கொடுத்துருக்கோம் அதில் வந்து என்ன வச்சுருக்கேன்னா இதில் வந்து லாண்ட்ரி பேஸ்கெட் இது அதுக்கப்புறம் இதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற பேஸ்கெட்டில் வந்து ஃப்ளோர் மேட்ஸ் டோர் மேட்ஸ் இதெல்லாம் வச்சுருக்கேன் மேலே இருக்கிற இந்த சின்ன பேஸ்கெட்டில் வந்து கிச்சன் கிளீனிங் டவல்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கேன் இதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற பக்கெட் வந்து ஜஸ்ட் வாஷிங் மிஷினில் துவச்ச துணியெல்லாம் காய போடுறதுக்காக ஒரு எம்டி பக்கெட் இங்கே வச்சுருக்கேன் இங்கே வந்து ஒரு த்ரீ டியர் ஆர்கனைசர் வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து வாஷிங் மிஷின் லிக்விட் ஃப்ளோர் கிளீனர் சர்ஃப் கிளிப் பாக்ஸ் அதெல்லாம் இங்கே இருக்குது ஸோ இந்த லாஸ்ட் ரேக்கில் பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து பாத்திரம் கழுவுகிற ஸ்க்ரப்பு துணி துவைக்கிற சோப்பு ப்ரெஷ் அதெல்லாம் இருக்குது ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஈரமாக ஆகும்னு சொல்லிட்டு இது வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் ட்ரேல வச்சு வச்சுருக்கேன் ஏன்னா இதுக்கு கீழே வந்து நான் டஸ்ட்பின் வச்சுருக்கேன் ஸோ அதில் வந்து ஈரம் வந்து படியக்கூடாது சொல்லிட்டு லாஸ்ட் ரேக்கில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பிளாஸ்டிக் ட்ரே வச்சுருக்கேன் இது வந்து பேஸ்கெட் வித் ஹூக்குன்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி ஹூக்கோடு இருக்கும் இதை வந்து இந்த த்ரீ டேர் ஆர்கனைசரில் இந்த மாதிரி மாட்டி வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து துவைக்க வேண்டிய சாக்ஸ் அதெல்லாம் இதில் இருக்குது இப்போ இந்த ஸ்லாபு கீழே பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடில் தான் வந்து அந்த ஆர்ஓ வேஸ்ட் வாட்டர் கலெக்ஷன் பைப் இருக்குது இது இப்போ நான் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் இந்த பைப் இப்படி தான் இருக்கும் இதுக்கு ஒரு பெண்டு பைப் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ராவாக இன்னொரு பைப் போட்டிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி வாட்டர் பைப் வந்து அதில் ஃபிட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த பைப் வழியாக வந்து தண்ணி வரும் அதில் வந்து பக்கெட்டில் வந்து இந்த தண்ணி வந்து இங்கே கலெக்ட் பண்ணிப்போம் இந்த வேஸ்ட் வாட்டர் வந்து ஜென்ரலாக ஷிங்க்கில் வந்து விழற மாதிரி வச்சுருப்பாங்க அங்கே நம்ம கவுண்டர் டாப்லேயே கூட பிடிச்சிக்கலாம் ஆனால் என்னென்னா நம்ம மார்னிங் குக் பண்ணுற அவசரத்தில் தண்ணி பிடிக்க மறந்துடுவோம் இல்லைன்னா நம்ம கவுண்டர் டாப்பில் வந்து அது ரொம்ப இடைஞ்சலாக இருக்கும் அதனால தான் நான் வந்து இந்த மாதிரி யூட்டிலிட்டி ஏரியா கொண்டு வந்துட்டேன் ஸோ ஒரு பக்கெட் இங்கே வச்சுட்டோன்னா தண்ணி பாடி தானாக ஃபில் ஆகிட்டுருக்கோம் நம்ம உள்ளே வந்து குக் பண்ணிகிட்டு இருந்தாலும் ஸோ அந்த தண்ணி வந்து மேட் துவைக்கிறதுக்கு இல்லை வீட்டை சுற்றி கழிவு விட கோலம் போடும்போது கழிவு விடுறதுக்கு அந்த மாதிரி மல்டி பர்பஸாக அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வாஷிங் மிஷினுக்கு இந்த பக்கம் வந்து டஸ்ட்பின் தொடப்போம் மரம் அதெல்லாம் வச்சுருக்கேன் இந்த சைடு வந்து இந்த தண்ணி தள்ளுற ஸ்டிக் வச்சுருக்கேன் ஸோ யூட்டிலிட்டி ஏரியா வந்து வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டிக் வச்சு தள்ளி விட்டுட்டோன்னு த இந்த இடம் வந்து ட்ரையாக மெயின்டைன் பண்ண இதை ஹெல்ப் பண்ணும் இப்போ ஆப்போசிட் சைடில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இங்கே வந்து ஒரு சின்ன கவுண்டர் மாதிரி கொடுத்துட்டு அதில் வந்து ஒரு சின்ன ஷிங்க் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ என்னோடய மெய்டு தான் வந்து எனக்கு பாத்திரம் கழுவி கொடுப்பாங்க அவங்க கீழே உட்காந்துட்டு தான் கழுவுவாங்க ஸோ பாத்திரம்லாம் கழுவி முடிச்சுட்டு இந்த கூடையில் அடிக்கி இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுடுவாங்க இங்கே கீழே வந்து பாத்திரம் கழுவுறதுக்குன்னு ஒரு சின்ன டப் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பிளாஸ்டிக் மணக்கட்டை இருக்குது அதுக்கப்புறம் இங்கே ரெண்டு டேப் இருக்குது இந்த ஷிங்குக்கு கீழே ஒரு டேப் இருக்குல்ல அது வந்து ஃப்ரெஷ் வாட்டர் டேப் அதாவது நம்ம மோட்ரு போடும்போது தான் அதிலேருந்து தண்ணி வரும் டேரெக்டாக கிரவுண்ட் வாட்டர்லேருந்து அந்த தண்ணி வந்து டேரெக்டாக இந்த டேப்க்கு வரும் ஸோ மோட்ரு போடாதப்போ அதில் தண்ணி வராது ஸோ அது ஃப்ரெஷ் வாட்டர் டேப்னு சொல்லுவாங்க இப்போ மேலே இந்த வாலில் வந்து ரெண்டு உடன் போர்டு வந்து இந்த மாதிரி ஆணி அடித்து மாட்டியிருக்கோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த போர்டில் வந்து இந்த
ஸோ இந்த விண்டோவுக்கு வந்து நான் அட்ஜஸ்டபிள் ஸ்டாப்பர் கொடுத்துருக்கேன் இந்த மாதிரி மூணு பாயிண்ட்டில் எங்கே வேணால் இந்த விண்டோவை நிறுத்தலாம் ஸோ நம்ம யூட்டிலிட்டி ஏரியாவில் வந்து எதாவது யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது நம்ம தலையில் அடிச்சுக்காமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி அட்ஜஸ்டபிள் ஸ்டாப்பர்ஸ் வந்து வச்சுருக்கேன் அந்த விண்டோஸ்க்கு இப்போ யூட்டிலிட்டி ஏரியா ஃபுல்லாகவே வந்து இந்த மாதிரி நெட்லான் டோர் போட்டிருக்கேன் இது வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் நெட்லான்ஸு ஸோ இது வந்து ஈஸிலி வாஷபிள் கூட இது ஸோ இந்த இந்த கேட்டுக்கும் வந்து நெட்லான் டோர் போட்டிருக்கோம் ஃபுல்லாக ஸோ மஸ்கிட்டோஸு இல்லை எந்த பூச்சி இந்த மாதிரி எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லாமல் நம்ம வந்து யூட்டிலிட்டி ஏரியாவை இந்த மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உங்கள் ஏரியாவில் எதாவது எலி ப்ராப்ளம் அந்த மாதிரி இருந்தால் கூட இந்த எஸ்எஸ் நெட்லான்னு சொல்லுவாங்க ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் நெட்லான்னு அது வந்து எலி கடிக்காது ஸோ அதனால தான் எல்லாமே வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் நெட்லான்னா நான் போட்டிருக்கேன் மேலே இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரு லாஃப்ட் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஆப்போசிட் சைட்லேயும் இன்னொரு லாஃப்ட் இருக்குது மொத்தம் ரெண்டு லாஃப்ட் இருக்குது இப்போ யூட்டிலிட்டி ஏரியாவுக்கு வெளியில் வந்து விண்டோ சன்ஷேட் இருக்குது ஸோ அங்கே வந்து ஒரு ஆர்கனைசர் வச்சுருக்கேன் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வாட்டர் பைப்பு அப்புறம் வீட்டை சுற்றி பெருக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற தொடப்போம் மரம் அதுக்கப்புறம் மாப் ஸ்டிக் அதெல்லாம் இதில் வச்சுருக்கேன் இந்த ஆர்கனைசர் வந்து நான் ப்ரெஸ்டீஜ் ஷோரூமில் தான் வாங்கினேன் இதோட ப்ரைஸ் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஹூக்ஸும் இருக்குது இந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நம்ம ஜஸ்ட் இப்படி ஹோல்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு வீல்ஸும் இருக்குது இதில் ஸோ நம்ம தொடப்போம் இதெல்லாம் இப்படி மாட்டி விட்டுட்டா போதும் அதை அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணிக்கும் நீங்கள் யூட்டிலிட்டி ஏரியாவில் இந்த மாதிரி ஆர்கனைசர்ஸ் வாங்கி எல்லாத்தையும் நீட்டாக இந்த மாதிரி ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ டிப்ஸ் சொல்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா டிப் நம்பர் ஒன் வந்து இந்த யூட்டிலிட்டி ஏரியாவில் வாஷிங் மிஷின் வர இடத்துல அந்த ஃப்ளோரிங் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டெப் ரைஸ் பண்ணி கொடுங்க அந்த மாதிரி கொடுக்கறதால இந்த ஏரியா வந்து நம்ம ட்ரையாக மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ யூட்டிலிட்டி ஏரியாவில் வந்து எதா நம்ம தண்ணியெல்லாம் திறந்து விட்டு கிளீனிங் அந்த மாதிரி பா செஞ்சுட்டு இருந்தாலும் இந்த இடம் வந்து ஒரு ஸ்டெப் ரைஸ்டாக இருக்கிறதால இது எப்பயுமே ட்ரையாக இருக்கும் அது மாதிரி ட்ரையாக இருக்கிறதால இங்கே டஸ்ட்பின்ஸு தொடப்போ மரம் இதெல்லாம் வச்சுக்கலாம் ஸோ அதான் டிப் நம்பர் ஒன் இப்போ டிப் நம்பர் டூ வந்து வாஷிங் மிஷினுக்கு மேலே இருக்கிற ஏரியா வந்து எப்போயுமே வேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும் ஸோ அந்த ஏரியா வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு ஸ்லாபோ இல்லை வந்து உடன் ப்ளைவுட்டில் வந்து ஒரு கபோர்ட் மாதிரி அந்த மாதிரி செஞ்சு அந்த இடத்துல வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதான் வந்து டிப் நம்பர் டூ டிப் நம்பர் த்ரீ வந்து பிளக் பாயிண்ட்ஸ் தான் ஸோ நான் முன்னாடியும் வந்து வாஷிங் மிஷினுக்கு மேலே வந்து இந்த கிரானட் ஸ்லாப் வரணும்னு பிளான் பண்ணிட்டேன் ஸோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த ஸ்லாபு கீழே வந்து நான் பிளக் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் வரணும்னு பிளான் பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் அடிஷ்னலாக பிளக் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வேணும்னு நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி பிளான் பண்ணிக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ ஃப்யூச்சரில் நிறைய பேர் டிஷ் வாஷர் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவாங்க ஸோ அதுவும் நீங்கள் யூட்டிலிட்டி ஏரியாவில் ஒரு ஸ்பேஸோ இல்லை அதுக்கு பிளக் பாயிண்ட்டோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் பிளான் பண்ணிக்கோங்க இப்போ டிப் நம்பர் ஃபோர் வந்து நான் வந்து கிச்சனுக்கு யூஸ் பண்ண அதே வால் டைல்ஸை வந்து யூட்டிலிட்டி ஏரியாவுக்கும் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம கிச்சன் வந்து பெருசாக இருக்கிற ஒரு ஃபீல் இருக்கும் ஸோ ஒரு பார்க்குறதுக்கு வந்து எல்லாமே கொஞ்சம் யூனிஃபார்மாக நல்லா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதே டைல்ஸே வந்து யூட்டிலிட்டி ஏரியாவுக்கும் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அதான் டிப் நம்பர் ஃபோர் டிப் நம்பர் ஃபைவ் வந்து இந்த ஆர்கனைசர்ஸ் தான் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் ரெண்டு ஆர்கனைசர் யூஸ் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி ஒரு த்ரீ டயர் ஆர்கனைசர் அதுக்கப்புறம் வெளியே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்கனைசர் வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஆர்கனைசர்ஸ் எல்லாம் எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணி நீட்டாக மெயின்டைன் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப பார்க்குறதுக்கும் நல்லா நீட்டாக இருக்கும் டிப் நம்பர் சிக்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன கவுண்டர் இல்லை ஒரு சின்ன ஷிங்க் வந்து யூட்டிலிட்டி ஏரியாவில் கொடுத்துக்கோங்க ஸோ நான் நான்வெஜ் இதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணும்போது இங்கே தான் க்ளீன் பண்ணுவேன் ஸோ நம்ம கிச்சன் வந்து ஸ்மெல்லாம் எல்லாமே நீட்டாக மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கவுண்டர் இந்த மாதிரி சின்னதாக கொடுக்கறதால இந்த மாதிரி பாத்திரம்லாம் கழுவி இந்த வெசல்ஸ் எல்லாம் இங்கே வச்சுட்டு ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் எடுத்து நம்ம உள்ளே வச்சுக்கலாம் இல்லைன்னா இந்த கூடெல்லாம் நம்ம கவுண்டர்லேயே வச்சுட்டு இருக்கணும் கிச்சன் கவுண்டரில் அது ரொம்ப ஸ்பேஸ் ஆக்குப்பைங்காக இருக்கும் இந்த கூடை பார்த்திங்கன்னா நான் ரெண்டு வச்சுருக்க
ஸோ தட் எனக்கு இந்த எண்டு அந்த எண்டு ஸ்பேஸ் கிடச்சிருக்கு ஸோ இந்த எண்டில் வந்து நான் வாஷிங் மிஷின் வச்சுருக்கேன் அந்த எண்டில் ஷிங்க்கு அதெல்லாம் வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ நான் வந்து இந்த கேட்டை வந்து ஏதாவது ஒரு எண்டில் வச்சுருந்தா என்னால் வாஷிங் மிஷின் மட்டும்தான் வச்சுருக்க முடியும் இந்த ஷிங்கெல்லாம் வச்சுருக்க முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி அவுட்டர் கேட் ஏதாச்சும் உங்களுக்கு வர மாதிரி இருந்ததுன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து எண்ட்ஸை வந்து எஃபெக்டிவாக யூட்டிலைஸ் பண்ணுற மாதிரி பிளான் பண்ணிக்கோங்க இப்போ என்னோடய யூட்டிலிட்டி ஏரியா சின்ன ஸ்பேஸாக இருந்தாலும் நான் வந்து அதை கொஞ்சம் எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரி வாஷிங் மிஷின் மேலே இருக்கிற ஸ்பேஸையும் நான் யூட்டிலைஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இந்த எண்டு அந்த எண்டும் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அந்த எண்டில் ஷிங்க் அதெல்லாம் வச்சுருக்கேன் அதுக்கேற்ற மாதிரி அவுட்டர் டோர் வந்து நான் பிளான் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மேலே வந்து லாஃப்ட் ஸ்பேஸும் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நீங்களும் வந்து யூட்டிலிட்டி ஏரியா வந்து பிளான் பண்ணும்போது சின்ன ஏரியாவாக இருந்தாலும் இந்த மாதிரி நீங்கள் பிளான் பண்ணிக்கலாம் நல்ல ஸ்பேஸ் சேவிங்காகவும் உங்களுக்கு இருக்கும் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த யூட்டிலிட்டி ஏரியா வீடியோ இதோட நான் முடிச்சுக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் சங்காஸ் கிச்சன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அது கூடிய இருக்கிற இந்த பெல் ஐக்கனையும் மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ நான் புதுசாக போடுற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் திரும்பவும் உங்களை புது வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் பாய்